প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে টপিক্যাল স্টেরয়েডের যত্রতত্র অতি মাত্রায় ব্যবহার কিংবা অপব্যবহার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর মেহরাব হোসেন 1986 সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2010 সালে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিডিভি ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেলের চর্ম ও যৌন বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আমাকে এখানে শুরুতেই একটু জানতে চাই বই যে শুরুতেই আমি বললাম যে টপিক্যাল স্টেরয়েড স্টেরয়েড শব্দটির সাথে কম বেশি অনেকেই পরিচিত আছেন যারা একটু পড়াশোনা জানেন তারা তো অনেকটাই জানেন এই সম্পর্কে টপিক্যাল স্টেরয়েড আসলে কি এবং এটি কখন ব্যবহার করা হয় আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য টপিক্যাল মানে কথার অর্থ হচ্ছে লোকাল মানে খাওয়ার না খাওয়ার জিনিসটাকে বা ট্যাবলেটটাকে আমরা বলি সিস্টেমিক আর টপিক্যাল মানে হচ্ছে সেটা চামড়ায় লাগানোর বা এক্সটারনাল ইউজ যেটা বহির ব্যবহার তো এইটাকে আমরা বলি সাধারণত টপিক্যাল স্টেরয়েড তো এই যে যেটি আজকের বিষয় যে টপিক্যাল স্টেরয়েডের অতিমাত্রা ব্যবহার কিংবা অপব্যবহার সেগুলো আসলে বলতে কি বোঝাচ্ছেন কোন কোন ক্ষেত্রে আসলে সেগুলো অপব্যবহৃত হচ্ছে আচ্ছা আমাদের দেশে আসলে আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে খুব ঘনবসতিপূর্ণ একটা দেশ তো এখানে আসলে এবং এটার ক্লাইমেটটা হচ্ছে আপনার হিউমিডিটি বেশি এবং এখানে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তাহলে আমাদের এখানে গাদাগাদি করে থাকার কারণে বা হিউমিডিটির কারণে ফাঙ্গাল ইনফেকশান তারপর প্যারাসাইটিক যেমন স্ক্যাবিজ বিভিন্ন ছত্রাক দাউদ এগুলির প্রকোপ অনেক বেশি তো দেখা যায় যে আমাদের দেশে আসলে বিভিন্ন মলমের যে ওভার দ্য কাউন্টার ইউজ বা ফার্মেসিতে গেলে যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এগুলির ব্যবহারের কারণে রোগের উপকার তো হচ্ছে না বরঞ্চ বেশি মাত্রায় ক্ষতি হচ্ছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে তো খুব বেশি পরিমাণে স্টেরয়েড বা এটা টপিক্যালের যেটা অপব্যবহার সেটা হয় হচ্ছে দাউদ বা ফাঙ্গাস জাতীয় ছত্রাক জাতীয় ইনফেকশানে স্টেরয়েড দিয়ে দেওয়া হয় তারা রোগ নির্ণয় না করে স্টেরয়েড দিয়ে দেয় তো এটার ফলে যেটা হয় অসুখ তো কমে না উল্টা আরও ফ্লেয়ার আপ করে মানে হচ্ছে বেড়ে যায় বেড়ে যায় রেজিস্টেন্ট হয়ে যায় এবং বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায় পড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন একটা জায়গা থাকলে বডি অন্যান্য জায়গায় হয়ে যায় একটু জানতে চাইব তাহলে প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গক্রমে চলে আসছে যে এই যে দাউদ বা ফাঙ্গাল জাতীয় সমস্যাগুলো সেগুলো হয়েছে যে সেটি বোঝার উপায় কি লক্ষণগুলো কি সাধারণভাবে সেটি বোঝার উপায় হচ্ছে যে সেটাতে সার্কুলার মানে সাধারণত গোল গোল কয়েন শেপ বিভিন্ন ধরনের লিশন থাকবে বডির বিভিন্ন জায়গায় যেটা মার্জিনটা ওটা একটু গাঢ় থাকবে এবং মাঝখানের দিকটা একটু ক্লিয়ার হবে হালকা হবে এবং সেখানে খুব বেশি ইচিং বা চুলকানো থাকবে না এক্সিমার সাথে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে এক্সিমাতে অনেক ইচিং থাকে চুলকানো থাকে বর্ডার যেটা সেটা অত বেশি প্রমিনেন্ট বা ইয়ে হয় না তো এখানে হচ্ছে ইচিং বা চুলকানোটা অনেক কম থাকবে আচ্ছা বলছিলেন যে আরো কিছু রোগ আছে যেগুলোতে অপব্যবহার হচ্ছে সেগুলো কি কি ফাঙ্গাল ইনফেকশন ছাড়া ধন্যবাদ ফাঙ্গাল ইনফেকশন ছাড়া যেমন বিভিন্ন ধরনের পিগমেন্টারি ডিসঅর্ডার যেমন হচ্ছে কারো যখন মেস্তা হলো বা কারো একনি হলো হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কারো বিটিলিগু মানে সাদা জাতীয় শ্বেত রোগ টাইপের হলো তো এগুলোতে ফার্মেসিতে গেলে বা বিভিন্ন জায়গায় কবিরাজের কাছে গেলে ওরা সাধারণত স্টেরয়েড মলম দিয়ে দেয় কারণ আমরা জানি স্টেরয়েড হচ্ছে সব ওষুধের মহা ওষুধ তো তারা মনে করেন যে এটাতে স্টেরয়েড ভালো হয়ে যায় তাৎক্ষণিকভাবে ভালো হয়ে যায় তো মেস্তার কারণে অনেক সময় স্টেরয়েড দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে হয় কি হ্যাঁ মুখের কালো ভাবটা হালকা কিছুটা কমে যায় কারণ স্ট্রাডেম কর্নিয়াম যেটা এপিডারমিসের যে সর্ব আউটার মোস্ট লেয়ারটা তো সেটাতে পিলিং হয় পিলিং হলে দেখা যায় যে সেই জায়গাটা একটু সাদা সাদা হয়ে গেছে কিন্তু এটা পরবর্তীতে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয় যখন স্টেরয়েডটা ছেড়ে দিবে তখন সেখানে রিবাউন্ড ফেনোমেনা হয় তখন সে রোদের দিকে তাকাতে পারবে না চেয়ার স্কিন লাল হয়ে যাবে মানে একটা ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে একনি একনি ক্ষেত্রে স্টেরয়েড দেওয়া হয় কারণ একনি আমরা জানি প্রোপ্যানবে একটা ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া দিয়ে একটা ইনফ্লামেশন তো সেক্ষেত্রে সাময়িকভাবে একনিটা কমে যায় কিন্তু পরবর্তীতে ফেসে যখন এটা ইউজ করা হয় সেটা মারাত্মকভাবে একনি ছড়ায় পড়ে তাহলে সঠিক চিকিৎসা সঠিক চিকিৎসা যেহেতু এটা ব্যাকটেরিয়ার কারণে যদি হয় প্রোপ্যানবে একনির কারণে তাহলে আমরা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল টপিক্যাল দিব অ্যান্টিবায়োটিক খেতে দিব বা অন্যান্য কারণে যদি হয় নডুলো সিস্টিক বা অন্যান্য কারণে যদি হয় তাহলে আমরা ওই অনুযায়ী চিকিৎসা দেবো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধের সাথে সাথে আমাদের কিছু প্রসিডিওরও করতে হয় একটিটা যাতে বের হয়ে যায় কিন্তু কখনোই
carefully এবং direct না অন্যান্য ওষুধের সাথে সংমিশ্রণে এবং খুব সকালে ব্যবহার করা যাবে না সন্ধ্যায় করতে হবে বা প্রেগন্যান্সিতে ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না মানে খুবই খুবই সাবধানতার সাথে দেই আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যেটা করি স্টেরয়েড ব্যবহার করি খুব কম মাত্রায় এবং পিলিং এজেন্ট দেই যেগুলি কারণে দাগ চলে যায় যেমন কোজিক অ্যাসিড গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এই সব জাতীয় ওষুধপত্র দিয়ে থাকি আমরা আচ্ছা স্টেরয়েডটা যে সঠিক মাত্রায় ব্যবহার হচ্ছে না বা অপব্যবহার হচ্ছে সেটি বোঝার কি কোনো উপায় রয়েছে কিনা হ্যাঁ সেটি ধন্যবাদ সেটি বোঝার উপায় হচ্ছে যে যদি আমরা ফাঙ্গাল স্টেরয়েড ইউজ করি তাহলে সেটা বললাম যে ফ্লেয়ার আপ করবে মানে সেটা প্রচন্ড বেড়ে যায় अब अंग जेज़ जगह फंगल इन्फेक्शन टा चिलो ना शेज़ जगह हो बे इटा के हमने बोले टीनी इनकॉग्निशियो माने शारा शोरीया छोरीया पोर बे एक नियुक्त क्षेत्र देखा जाए जो शुरू तो होते दुई एक टेक नी भालो है के लोग इन्दु पढ़े मारात्तो का कर धारण करे अब अंग पिगमेंटेड डिजोर्डर क्षेत्र माने पेशेंट এই অপ ব্যবহারের ফলে বা অতিমাত্রা ব্যবহারের ফলে স্টেরয়েড টপিক্যাল স্টেরয়েড যাতে এই ব্যবহার না হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে প্রতিরোধে কি উপায় আছে প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে আসলে আমাদেরকে বা پیشنটদেরকে সচেতন হতে হবে যতটুকু ওষুধ কিনে বা যতটুকু ফার্মেসিতে গিয়ে ওষুধ কিনে লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে ওষুধ বিক্রেতা বিক্রেতা যারা আছে তাদেরও একটা আইন প্রয়োজন যাতে প্রেসক্রিপশন ছাড়া সব ওষুধ ওভার দা কাউন্টার তারা বিক্রি করতে না পারে সচেতনতাটাই এখানে মূল একটা ভূমিকা পালন করতে পারে আপনাদের কাছে যখন যায় তখন কি অবস্থায় যায় যখন এই জটিলতাগুলো নিয়ে যায় তখন আপনারা আসলে পরবর্তীতে তাদের চিকিৎসা তখন কি করে থাকেন আচ্ছা তো প্রথমে আমরা پیشنট দেরকে একটু বলি যে কেন এটা করলো বা একটু বকাই দিয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে যে কেন কারণ এটা তো তার ক্ষতি হলো हाँ तो शेख इतने शादों तो हमने प्रथम में स्टेरोइड तो जाते क्लियर आप हो जाए शेख जो नौ शुद्ध अनुष्ठान में स्टेरोइड क्लियर आप हो जो नौ में स्टेरोइड दे माने बीस काटा जो नौ बीस दे ये रखो मार्च के बाद पटा इस चीज़ हमने नॉर्मल सलाइन বা হাইপোটোনিক ওয়াটার বিভিন্ন ধরনের ওষুধ পত্র বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অয়েন্টমেন্ট এগুলি দিয়ে থাকে যাতে ওটা বিষটা ওয়াশ আউট হয়ে যায় তারপরে আমরা ওই চিকিৎসা শুরু করি अकॉर्डिंग टू द ডিজিজ আর কি মানে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমরা দেখি অন্যান্য সমস্যার চেয়ে ত্বকের মধ্যেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখি যে অপচিকিৎসকের কাছে চলে যাচ্ছেন সবাই সেটি কেন হয় আসলে আসলে এটা একটা কারণ হচ্ছে যে মানুষ মনে করে যে স্কিনে একটা সমস্যা হলো আমরা একটু দোকান থেকে ওষুধ কিনে নেই কারণ স্কিনে সাধারণত সমস্যা কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে না বা খুব সিরিয়াস কন্ডিশনে যায় না এইজন্য মানুষ মনে করে আচ্ছা একটু পার্লার থেকে চিকিৎসা করিয়ে নেই বা একটু ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে নেই এইজন্য এটা অপচিকিৎসাটা অনেক বেশি পরিমাণে হয় আর কি স্টেরয়েডের কথা যেহেতু আসলো এই প্রসঙ্গক্রমে কিন্তু আর অন্যান্য টপিক্যাল অয়েন্টমেন্ট বা ক্রিমের কথা চলে আসে ওষুধের কথা স্টেরয়েড ছাড়া আসলে অন্য আর কি কি টপিক্যাল ওষুধ আপনারা ব্যবহার করে থাকেন क्षेत्र स्थान भेदे प्रकार भेदे फांगल क्रीम टाइप क्लैसिफिकेशन क्रीम डिजीजर আরেকটু জানতে চাই একটু বিস্তারিতভাবে যে আসলে কোন কোন জায়গায় স্টেরয়েড সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি সঠিক চিকিৎসা হিসেবে পরিগণিত বা গণ্য হবে জি এক্সিমা জাতীয় যে অসুখগুলো আছে এক্সিমা সোরিয়াসিস লাইকেন প্ল্যানার অ্যাট্রোপিক ডারমাটাইটিস বা যে কোনো নরমাল ইচিং যেটা শুধু যদি অন্য কোনো কারণ না থাকে ফাঙ্গাল কজ বা অন্য এই সব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত স্টেরয়েড যেটা ইউজ করে থাকি এবং বাচ্চাদের সব ধরনের স্টেরয়েড দেওয়া যাবে না যেমন বাচ্চাদেরকে আমরা সাধারণত মানে লো পোটেন্ট বা মডারেট পোটেন্ট 
মাত্রা যেগুলো ওগুলো দিয়ে থাকি বড়দেরকে কত দিন ধরে থাকে এগুলি সাধারণত আমরা 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ বা 6 আপ টু 6 সপ্তাহ পর্যন্ত মানে সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে 6 মাস 1 বছর পর্যন্ত দিয়ে থাকে শুরুতে আমরা শুরু করলাম খুব স্ট্রং টা দিয়ে এরপর আস্তে আস্তে কমাতে কমতে আমরা টেপার করতে হয় আর কি স্টেরয়েড একবারে কমানো যায় না শুরুতে যদি আমরা স্ট্রং দেই এরপর মডারেট তারপর আস্তে আস্তে লো পোটেন্ট স্টেরয়েডের দিকে আমরা চলে যাই স্থান ভেদে স্টেরয়েডের কিন্তু অনেক রকম ব্যবহার আছে যেমন যেটা আমরা মুখে দেই অনেক সময় মুখে দেয়া লাগে আপনাকে যেটা আগে বলেছি মুখে দেন সেটা আমরা গায়ে দিতে পারবো না গায়ে আরো স্ট্রং দিতে হবে কারণ মুখে আচ্ছা অনেক সময় কিন্তু আছে যে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে হয়তো একজন একটা স্টেরয়েড প্রেসক্রাইব করলেন সেই প্রেসক্রিপশনটা রেখে দিয়ে সেই রোগী আবার সেই স্টেরয়েডটা কি चिकित्सक परामर्श कर लक्षण चामिंग मेस्ता साधारण तो मुखे बेसि है कलो हो जाए मेस्ता तो खूब एक इचिंग चुलकानो थे जेटिलिगो सदा उगल तो स्किन पार्ट सदा हो जाए तो कमन जिन चकी ह्विट है चकी ह्विट है और जो एक कमन है खोसपासा जो बी पैरासाइटर कारण है जो चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक चले जाए सठीक चिकित्सा कर आज के देखो जी क्यों मेरुदंडे स्पाइनल टूस्ट टूस्टर माध्यम क्यों मेरुदंडे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बाढ़ जान से मान प्रपार परिमाण एक्टिविटी थे जे हमें जेको समय जेको दिखे घोरा हक सामने झोका हक जेको क्या मेरुदंडे जे एक्टिव पार्ट से सब समय अब्याहत था तो ये अपनारा चेयारे बस पढ़ते पर सोफाए टी देखते देखते जख टी देखें किंबा अफि क्जे आ्रेके आ क्लसरूमे आखनी क्यूँ अपनारा व्यायामगुल करते चेयर बसे पा एकदम मटीत थे सोजा एवं इनहेल बाम हाथ निश्वास नीते नीते ऊपर दें एक्सल छाड़ते छाड़ते डान दिखे घुरे जा सोजा बाम हाथ दिए डान पा धरे सोजा ख्याल करते मन कर घुरे जा घरे गुरुदंड क्या करते हैं शरीर थे लोअर बडी टाइम चेयर आटके रेखे 
এখান থেকে টুইস্ট করতে হবে এবং খেয়াল করতে হবে যে টুইস্টের সময় ঝুঁকে যাওয়া না চেস্ট ওপেন শোল্ডার ওপেন চেস্ট ওপেন শরীর টান টান শরীর টান টান লম্বা এখান থেকে সোজা ওকে অ্যান্ড ইনহেল এক্সেল ডাউন আরেকবার দেখি আমরা ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল এবং যাদের সার্ভাইকাল স্পন্ডালাইসিস আছে তারা দেখা যাচ্ছে যে ঘাড় নাড়াতে পারছেন না তারা আস্তে আস্তে এই খেয়ালটা করবেন যে ঘাড়টা যেন অল্প 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 করে মেরুদণ্ডের সাথে সাথে আপার পার্টের সাথে সাথে ঘাড়ও অল্প অল্প করে ঘুরে ঝুঁকে থাকে না যেন সোজা থেকে হালকা 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 যতটুকু পারেন এই যে ঘাড়ের মোবিলিটিটা বাড়ছে এখানে একটু ধরে রাখলেন দম বন্ধ করে না নিঃশ্বাস নেবেন ছাড়বেন ধরে রাখলেন দেন নিঃশ্বাস নিতে নিতে আসলাম আবার ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল সোজা গিয়ে ওপেন ওকে অ্যান্ড এখান থেকে যখন আমরা মোবিলিটিটা বাড়বে তখন এটা করতে পারেন যে চেয়ারে যদি আপনার ব্যাগ হ্যান্ডেলটা থাকে তাহলে একটু চেয়ারের পিছে এগিয়ে এসে আমরা ওই হেল্পটা নিতে পারি এই প্রপসে ওকে ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল এবার বাম হাতটা আসবে এবং ডান হাত দিয়ে আমরা আরও বেশি মুভ করে যেটা করলাম যে চেয়ারের পেছন থেকে ঘুরিয়ে ধরে দেন সোজা সোজা টান টান ধরে রাখলেন আমার ইনহেল এক্সেল নর্মাল দেন ইনহেল একসাথে দু হাত অ্যান্ড এক্সেল ডাউন ওই সাইডে আবার ইনহেল একসাথে অ্যান্ড এক্সেল একবারে গিয়ে ধরে ওই সাপোর্টটা নিয়ে মেরুদণ্ডে থেকে সোজা দেন টুইস্ট পা ঘুরবে না পা জায়গা থাকবে এখান থেকে চেস্ট ওপেন ঘা সহ একটু ধরে রাখবেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল দাও যখন পাশাপাশিতে এতে আবার যেটা হয় যে আপনাদের যাদের হজম সমস্যা আছে হজমে বা পেটে অ্যাসিডিটি সমস্যা আছে ডাইজেশনের প্রবলেম আছে তাদের এই টুইস্টে কিন্তু খুব ভালো এটা হয়তো ফলে আপনারা খাবারের আগে খাবার খাওয়ার আগে আধা ঘন্টা আগে আপনারা কিন্তু এই ব্যায়ামগুলো করলে দেখবেন যে খাবারটা খুব দ্রুত ভালো হজম হচ্ছে এবং গ্যাস হচ্ছে না তো সাইডে করার পরে তারপর আপনারা যেটা করবেন যে অ্যান্ড ফল দেন ইনহেল হাত উপরে এক্সেল পেট থেকে ভেতরে ভেতরে শরীর আস্তে 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 হাত টান টান হাত টান টান দেন অ্যান্ড ফ্রি ফল ফলিংয়ে ফ্লোর টাচ করতে হবে তা না বাট নামছেন যখন ঘাড় টাইট করে ধরে রাখবেন না তাতে আপনার স্পন্ডালসিসের ব্যথাটা আরও বাড়তে পারে মাথাটা ছেড়ে দিবেন ঝুঁকে থাকলেন নর্মাল ব্রিদিং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেন ইনহেল কার্ল 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 আপ ওকে অ্যান্ড দেন এক্সেল ডাউন যদি অতটুকু যেতে সমস্যা হয় আমরা যতটুকু পারবো ততটুকু যাবো যেমন ইনহেল অ্যান্ড এক্সেল ভেতরে 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 হয়তো অতটুকু পারছেন খেয়াল করে দেখবেন যে কতটুকু আপনি পারছেন খুব জোরাজুরি করবেন না যতটুকুতে যায় কিন্তু হাত ছেড়ে এভাবে না হাতটা টান টান থাকবে যতটুকুতে যাচ্ছেন যখন দেখছেন যে না আমার লোয়ার ব্যাক পেন কোনো ব্যথা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে এবার হাত ছেড়ে দেন এবং রিল্যাক্স রিল্যাক্স এখান থেকে প্রেশারটা যেন থাকে না ছেড়ে দেন স্টে দেয় ব্লাডটা যেতে দেন ব্লাড সার্কুলেশানটা বাড়ুক কোমর এখানটায় মাসাজ হোক পেটে প্রেশারটা পড়ুক পেটের অর্গানগুলো অ্যাক্টিভেটেড হোক নর্মাল দেন ইনহেল এক্সেলে আবার পেট ভেতরে রেখে হাত টান টান করে উপরে চেস্ট ওপেন অ্যান্ড এক্সেল দাউন ফলে আপনারা এই ব্যায়ামগুলো একসাথে করতে পারেন যে একবার তিনবার ডান দিকে তিনবার বাম দিকে দেন তিনবার সামনে আর তিনবার উঠলেন বার করতে গেলে আপনার হয়তো পাঁচ মিনিটের চেয়েও সময় কম লাগবে ফলে আমি যখন সময় পাব পনেরো মিনিট ব্যায়াম করব ওটা ভাবার চেয়ে যখনই আপনি চেয়ারে বসে আছেন তখনই কিন্তু ফাঁকে পাঁচ মিনিট বের করে আপনি স্ট্রেচিংগুলো করতে পারেন এবং তাতে আপনার শরীরের প্রচণ্ড রকম কর্মদক্ষতা বাড়বে প্রিয় দর্শক পেপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী একটি ফল এই পেপের মধ্যে রয়েছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ চলুন জানি একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে 
পেপে এমন একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার যা কাঁচা এবং পাকা দুই অবস্থাতেই খাওয়া যায় তাছাড়া কাঁচা পেপে কিন্তু আমরা সালাদ হিসেবেও খেতে পারি আর এই পেপে কিন্তু এতই সহজলভ্য যে সারা বছরই কিন্তু তা আমরা বাজারে কিনতে পাই পেপেতে পাপাইন নামে এক ধরনের এনজাইম আছে যা কিন্তু আমাদের হজমে সহায়তা করে তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের মাংসকে কিন্তু নরম করতে সহায়তা করে পেপে ভিটামিন এ সি এবং ই সমৃদ্ধ বিটা ক্যারোটিন থাকায় কিন্তু পেপে আমাদের অ্যাজমা প্রতিরোধে সহায়তা করে তাছাড়া কোলন ক্যান্সার বা প্রোস্টেট ক্যান্সারের বিরুদ্ধেও কিন্তু প্রতিরোধ গড়ে তোলে পেপে প্রচুর পরিমাণে আঁশ এবং ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ তাই যাদের কনস্টিপেশন আছে তারা কিন্তু অনায়াসেই প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পেপে নিতে পারেন তাছাড়া প্রেগনেন্সিতে কিন্তু অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় অনেকেরই কিন্তু কনস্টিপেশন হয় ফলে আমরা কিন্তু পেপে খাওয়ার পেপে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি তবে দর্শক অবশ্যই মনে রাখবেন প্রেগনেন্সিতে কিন্তু অবশ্যই পেপেটা ভালোভাবে পাকা হতে হবে কারণ কাঁচা পেপে অথবা আধা পাকা পেপে কিন্তু লেটেক্স নামে একটি উপাদান থাকে যা কিন্তু অনেক সময় গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে থাকে দর্শক মনে রাখবেন অবশ্যই কাঁচা পেপে সালাদ হিসাবে খাবেন না এবং তরকারিতে কিন্তু তা খাওয়া যাবে তবে ইনফার্টিলিটি বা আইভিএফ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিশেষ সতর্কতার জন্য পুরো প্রেগনেন্সিতেই কিন্তু পেপে না খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি তাছাড়া শরীরের কোনো জায়গায় যদি পোড়া ক্ষত থাকে সেখানেও কিন্তু যদি আমরা ম্যাশড পাপায়া লাগিয়ে নেই তবে কিন্তু সেখানে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেকাংশেই কমে যায় আর বাড়তি ক্যালোরির জন্য অর্থাৎ যারা ওজন বাড়াতে চান তারা কিন্তু দর্শক পেপের জুস নিতে পারেন এবং এই পেপের জুসের সাথে কিন্তু চাইলে আপনারা দুধ এবং সামান্য পরিমাণ মধুও মিশিয়ে নিতে পারেন অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতা থেকে ওঠার পরে অথবা দুর্বলতা কাটানোর জন্য কিন্তু অনেকে এই পেপে পেপের জুসটা খেতে পারেন আপনারা আর ডায়াবেটিক পেশেন্টরাও কিন্তু অনায়াসে এক কাপ পরিমাণ পেপে খেতে পারেন কারণ এই পেপেতে কিন্তু অন্যান্য ফলের তুলনায় কিন্তু সুগারের পরিমাণটা একটু কম থাকে অর্থাৎ এক কাপ পেপে থেকে কিন্তু আমরা অলমোস্ট আট থেকে আট দশমিক তিন গ্রাম পর্যন্ত সুগার পেয়ে থাকি আর কিডনি পেশেন্টদের জন্য আমরা বলবো দর্শক অনেকেরই ধারণা আছে কিন্তু যে কিডনি পেশেন্টরা কিন্তু পেপে খেতে পারবেন না এটা কিন্তু আসলে ভুল ধারণা সব ক্ষেত্রেই যে খাওয়া যাবে না তা কিন্তু ঠিক নয় অবশ্যই খাওয়া যাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে আর ক্রনিক কিডনি পেশেন্টের যখন অবস্থাটা শেষ পর্যায়ে চলে আসে অর্থাৎ যখন এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজটা ধরা পড়ে এবং পটাশিয়ামের পরিমাণটা যখন অনেক বেশি থাকে তখন কিন্তু অবশ্যই আমরা পেপে খেতে নিষেধ করে থাকি কারণ পেপে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে পটাশিয়াম সমৃদ্ধ আর পেপের যে ভালো গুণ নেই কিডনি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে তা কিন্তু নেই পেপে কিন্তু অবশ্যই অনেক ভালো গুণ রয়েছে কিডনি পেশেন্টদের জন্য যেমন কিডনি পেশেন্টদের কনস্টিপেশন হয় হার্ট বার্ন অর্থাৎ বুক জ্বালা পোড়া করে সেটা কিন্তু পেপে যথেষ্ট উপকার করে থাকে আর কিডনি পেশেন্টদের একটি কমন সমস্যা হচ্ছে মাসেল ক্র্যাম্প হওয়া পেপেতে কার্পাইন নামে এক ধরনের উপাদান থাকে যা কিন্তু এই মাসেলকে মাসেল ক্র্যাম্প হওয়া থেকে কিন্তু রক্ষা করে কাজী দর্শক আমি আপনাদের বলতে চাই যে সবাই অর্থাৎ সব বয়সে ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়রা সবাই কিন্তু আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পেপে খেতে পারব তবে কিডনি পেশেন্ট বা ডায়াবেটিক পেশেন্ট যেই হন না কেন অবশ্যই পেপে খেতে পারবেন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং অবশ্যই শারীরিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে ডেঙ্গু একটা ভাইরাল ফিভার এই জ্বরটা সাধারণত মনসুন রেইন জুন জুলাইতে বেশি হয় আর কি রেইনি সিজন সময় বেশি হয় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়